गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं सुनील कादयान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स आज है हमारा वर्कशॉप प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर ट्वेल्व आज हम डिस्कस करेंगे लेथ मशीन पर परफॉर्म होने वाले वेरियस ऑपरेशन इससे पहले लेक्चर में हमने लेथ मशीन को स्टडी किया था उसके डिफरेंट पार्ट को स्टडी किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए उसके बाद अपने ऑपरेशंस को समझिएगा मैं ऑपरेशंस को दो तरह समझाने की कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिकली आपको जॉब दिखाकर दूसरा आपको स्लाइड के थ्रू सबसे पहले हम ऑपरेशन के नाम जान लेते हैं लेथ मशीन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं सबसे पहले किया जाता है सेंटरिंग फेसिंग प्लेन टर्निंग या हम सिंपल टर्निंग भी बोल देते हैं इसको स्टेप टर्निंग टेपर टर्निंग ड्रिलिंग बोरिंग अंडर कटिंग और ग्रोविंग थ्रेडिंग और नर्लिंग ये कुछ ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं लेथ मशीन के ऊपर लेथ मशीन को जैसा कि आपको पता है मदर ऑफ ऑल द मशीन बोला जाता है जिस पे अनेकों प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं उनमें से कुछ ऑपरेशन मैंने जो पे परफॉर्म किए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा और आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे एक बार उनको देखते हैं उसके बाद मैं थोरिटिकल कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा देखिए एक बार स्टूडेंट थोड़ा सा वर्क पीस की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन मिलने तीन ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे पहले आपका सेंटरिंग फिर फेसिंग और तीसरा टर्निंग तीन मेन ऑपरेशंस होते हैं आपके जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं लेथ मशीन के ऊपर होते हैं हमारे दस बारह लेकिन स्टार्टिंग में यहां से करूंगा सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को थ्री जाचक या फोर जाचक में मतलब वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंदर होल्ड करेंगे फिर क्या करेगा वो रोटेट करेगा आपको डेफिनेशन पता ना लेथ मशीन के अंदर वर्क इज हेल्ड एंड रोटेटेड अगेंस्ट ए सुटेबल कटिंग टूल तो अगर ये मेरा कटिंग टूल है ये क्या कर रहा है इसके अगेंस्ट रोटेट कर रहा है ठीक है ऐसे ये रोटेट करेगा होल्ड हो गया थ्री जाचक में और ये रोटेट करेगा दो तरह के चक की मैं बात कर रहा हूं एक थ्री जाचक और एक फोर जाचक जो थ्री जाचक होता है ना बच्चे वो होता है सेल्फ सेंटरिंग चक इसके अंदर मुझे सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन जब मैं फोर जाचक यूज करता हूं उस टाइम पे मुझे सेंटरिंग करने की जरूरत पड़ती है तो सेंटरिंग कैसे करते हैं सेंटरिंग गेज की हेल्प से हम करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं सेंटरिंग गेज की हेल्प से करते हैं या मेरे पास जो ड्रिल होता है टेल स्टोक के अंदर हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं सेंटरिंग कर सकते हैं तीसरा हमारा एक लेमेंस तरीका होता है कैसा लेमेंस तरीका यहां से इस पॉइंट से अगर मुझे सेंटरिंग करनी है इस तरह होल्ड हो गया सैंपल ठीक है इस पॉइंट में मुझे इसका सेंटर फाइंड आउट करना है तो लेमेंस तरीका क्या होता है मैं जब सबसे बड़ा डायमीटर यहां का है और यहां का है उन पे क्या कर लेता हूं क्रॉस बना लेता हूं तो जो मेरा पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट जहां इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा मेरा सेंटर पॉइंट होगा अदरवाइज मेरे पास क्या होता है एक सेंटरिंग गेज होता है जिसकी हेल्प से हम सेंटर को फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक बात है तो पहले सबसे पहले मुझे सेंटर फाइंड आउट करना होगा अब हमें जो अपना सैंपल होता है वर्क पीस होता है या तो उसकी लेंथ कम करनी होती है या उसका डायमीटर कम करना होता है ठीक है तो अगर मुझे उसकी लेंथ कम करनी होती है तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फेसिंग कौन सा फेसिंग मतलब ये इसका फेस है ये आपके वर्क पीस का फेस है मुझे यहां मशीनिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा उस सेंटर पे अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को लेके जाऊंगा और यहां से मैं मेटेरियल रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा ठीक है इस तरह मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा ये कौन सी फीड होगी क्रोस फीड होगी आपकी ठीक है क्रोस फीड देता रहूंगा तो क्या हो जाएगा इसकी लेंथ कम होती जाएगी दूसरा अगर मुझे इसका डायमीटर कम करना है देखो ध्यान से देखो ये क्या है डायमीटर ज्यादा है यहाँ पे क्या है कम है मैंने क्या किया यहाँ पे अपना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को रखा और आगे इस तरह पैरल में लोंगी चूडनल फीड दी है मैंने लोंगी चूडनल फीड दी है और मैं क्या करूंगा बार बार डेपटॉप कट को बढ़ाऊंगा और आगे फीड दूंगा तो क्या होगा इसका डायमीटर कम हो जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं पहले मैंने क्या कहा सेंटरिंग जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं सेंटर को फाइंड आउट करते हैं दूसरा फेसिंग जिसके अंदर हम स्पेसिमैन की लेंथ को रिड्यूस करते हैं तीसरा मैंने क्या कहा टर्निंग जिसके अंदर हम डायमीटर को कम करते हैं उसके बाद टर्निंग के अंदर ही दो तीन टर्म आ जाती हैं। स्टेप टर्निंग मतलब एक टर्न मैंने यहां कर दिया है स्टेप क्या होते भाई जब आप स्टेयर पे चढ़ते हो तो क्या करते हो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो ना मतलब पहले छोटा स्टेप फिर बड़ा फिर बड़ा उसमें क्या होता है डिफरेंस होता है ना पहले यहां से यहां स्टेयर होती है फिर यहां होती है फिर यहां होती है हाइट पे जाते जाते हो तो यही चीज स्टेप की बात है अगर मैंने कहा एक स्टेप मैंने यहां बना दिया एक यहां बना दिया एक और ऊपर होता तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बना देना ठीक है उसको बोलते हैं हम स्टेप टर्निंग मतलब एक टर्न मैंने यहां किया अब मुझे इससे छोटा डायमीटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा इतने पोर्शन पे एक और छोटा डायमीटर बना दूंगा कट लगा दूंगा जहां पे इसका डायमीटर कम हो जाएगा तो एक स्टेप नीचे वाला हो गया एक ऊपर वाला एक सबसे ऊपर वाला तो क्या करना स्टेप्स बना देना तो यह बोलता है आपका स्टेप टर्निंग एक होता है टेपर टर्निंग मतलब टेपर क्या करना
पहले क्या है टर्निंग ऑपरेशन है यहां पे क्या है आपका टर्निंग ऑपरेशन है यहां पे क्या है टेपर टर्निंग है अब मैं होल्ड कहां से कर रहा हूं स्पेसमैन को यहां से यहां पे क्या कर रहा है एक डिजाइन टाइप बना रखा मैंने क्या बना रखा है एक डिजाइन बना रखा है ये डिजाइन क्या कहलाता है ये नर्लिंग ऑपरेशन कहलाता है क्या कहलाता है नर्लिंग ऑपरेशन कहलाता है मतलब बेटर ग्रीपिंग बनाने के लिए हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन जहां पर हम स्पेसिफिक डिजाइन दे देते हैं स्पेसिफिक डिजाइन दे देते हैं नर्लिंग टूल के ऊपर ऐसा ही डिजाइन होता है और इसके अगेंस्ट वो क्या करता है कंप्रेस करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर ये डिजाइन क्रिएट हो जाता है ठीक बात है बच्चे और हमारे पास होता है थ्रेड मेकिंग थ्रेड मेकिंग या हम थ्रेडिंग भी बोलते हैं इस चीज को हम क्या करते हैं लेथ मशीन की हेल्प से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं कहां पे होता है ये आपका जो एप्रन मैकेनिज्म होता है जो मैंने आपको लेथ मशीन के पार्ट बताए थे एप्रन था उसके अंदर फीड मैकेनिज्म था तो एप्रन के अंदर जो नीचे से रोड होती है दो रोड की बात हुई थी एक फीड रोड एक लीड स्क्रू लीड स्क्रू की हेल्प से हम क्या करते हैं थ्रेड्स बनाते हैं वहां पर आपका हाफ नट एंगेजमेंट एंड डिसंगेजमेंट सिस्टम होता है हमें जब थ्रेड क्रिएट करने होते हैं तो हाफ नट को भाई दो हा, हाफ नट दो नट होते हैं जो हाफ हाफ होते हैं जो वो फीड रोड से अलग अलग होंगे तो केवल सिंपल फीडिंग जाएगी लेकिन जब वो लीड स्क्रू के साथ क्या करेंगे अटैच हो जाएंगे तो आपको क्या प्रोड्यूस करके देंगे आपको थ्रेड्स प्रोड्यूस करके देंगे जब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको तो देखना कि आपको थ्रेड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं लेथ मशीन को ऑटोमेटिक कर देते हैं एक होता है ग्रू मेकिंग हम क्या करते हैं जो अपना पॉइंट कटिंग टूल होता है हम एक पोर्सन पर जाकर उसको ज्यादा डेप्थ दे देते हैं और जब वो रोटेट करता है तो एक ग्रू बन जाता है इसको बोलते हैं ग्रू मेकिंग बोलते हैं ठीक बच्चे और कौन सा रहेगा देखो स्टेप ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा स्टेप यहां पे है ये उससे बड़ा स्टेप है ये उससे बड़ा स्टेप है तो ये क्या हो गया स्टेप टर्निंग हो गया तो कौन कौन से ऑपरेशंस की हमने बात कर ली है सबसे पहले सेंटरिंग करेंगे अगर थ्री जा चक है तो सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर फोर जा चक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले सेंटरिंग करना पड़ेगा उसके बाद फेसिंग फेसिंग में क्या होगा हम स्पेसिमैन की लेंथ को रिड्यूस करेंगे उसके बाद क्या है टर्निंग टर्निंग में हम क्या कर रहे हैं डायमीटर को कम कर रहे हैं उसके बाद स्टेप टर्निंग मतलब अलग अलग डायमीटर के अलग अलग स्टेप्स बना रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्टेप टर्निंग फिर मैंने क्या टेपर टर्निंग क्या कहा टेपर टर्निंग टेपर टर्निंग में हम एक पोर्शन पे डायमीटर कम है एक पोर्शन पे डायमीटर ज्यादा है हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं टेपर टर्निंग प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आपका जो कंपाउंड रेस्ट होता है ना उसकी हेल्प से हम एंगल देते हैं या हमारा जो टेल स्टॉक होता है उसकी हेल्प से हम टेपर टर्निंग करते हैं या स्पेशल अटैचमेंट का हम यूज करते हैं टेपर टर्निंग प्रोड्यूस करने के लिए ठीक बात है बच्चे और हमारा हो गया एक नर्लिंग ऑपरेशन हो गया एक थ्रेड मेकिंग हो गया एक ग्रू मेकिंग हो गया तो आई थिंक ये कुछ मेन ऑपरेशंस होते हैं बाकी हम स्लाइड्स की हेल्प से समझाता हूं तुम्हें वहां पे जो डायग्रे हैं वो टू की फॉर्म में बने हैं मुझे लगा कि आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे इसलिए मुझे लगा कि एक बार सैंपल को दिखा के आपको समझाया जाए बताया जाए ये ऑपरेशन होते कैसे हैं अब हम देखेंगे स्लाइड्स की हेल्प से उनकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या बनती है और वो क्या चीज दिखाते हैं टू के अंदर कोशिश करना समझने की बहुत अच्छे से डायग्राम बनाए हुए हैं समझने की कोशिश करना ईजी है डिफिकल्ट नहीं है देखते हैं हम स्लाइड के ऊपर जाते हैं सबसे पहला ऑपरेशन जैसा कि मैंने बताया आपको सेंटरिंग होता है जॉब को हमने थ्री जाचक या फोर जाचक के अंदर होल्ड किया अगर थ्री जाचक है तो आपको सेंटरिंग की जरूरत नहीं है लेकिन फोर जाचक है तो वहां पे आपको अपने वर्क पीस की सेंटरिंग करना पड़ेगा सेंटरिंग इज लोकेटेड बाई मीन्स ऑफ यूजिंग ए कंबिनेशन सेट और यूजिंग ए बेल सेंटर पंच आफ्टर लोकेटिंग द सेंटर सेंटर होल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ए काउंटर संग टूल और ड्रिल ड्रिल की हेल्प से हम क्या करते हैं उसमें होल प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है ये चक दिखा रखा है आपको यहाँ पे सामने जॉब है और यहाँ पे क्या है सेंटर ड्रिल है इसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इसका सेंटरिंग कर रहे हो मतलब टू डी रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा समझने की कोशिश करना मतलब एक्सिस के साथ यहाँ पे सेंटर पॉइंट को हम मार्क करते हैं सिंपली सेंटरिंग ये होता है ध्यान रखना उसके बाद आता है फेसिंग फेसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ मशीनिंग एंड ऑफ ए पीस ऑफ वर्क टू प्रोड्यूस द फ्लैट सरफेस मतलब जो सामने की सरफेस होती है इसको फ्लैट करने के लिए जो वर्क पीस पर जहां पे हमने सेंटरिंग किया है उसी सरफेस को हमें फ्लैट करने के लिए या हम कह सकते हैं वर्क पीस की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ठीक बात बच्चे ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दिखाया गया है अब यहां हम सेंटर पॉइंट पे जहां पे हमने मार्किंग की थी वहां पे रखेंगे और हम अपने टूल को बाहर की तरफ लेके आएंगे जिससे क्या होगा यहां का मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा जितनी बार हम आगे की तरफ फीड देंगे उतनी ही लेंथ इसकी शॉर्ट होती जाएगी मशीनिंग होती जाएगी ठीक है बच्चे तो फेसिंग किस लिए करते हैं जो हम एंड पार्ट होता है उसको फिनिशिंग देने के लिए दूसरा लेंथ को रिड्यूस करने के लिए प्लेन टर्
plane turning is an operation of removing excess amount of material from the surface of the cylindrical work piece जो cylindrical work piece होते हैं उसके ऊपर से extra material को remove करने के लिए हम क्या करते हैं plane turning करते हैं the operation is done to reduce the diameter of the work piece जैसे मैंने कहा कि turning operation किस लिए करते हैं diameter को कम करने के लिए करते हैं अब यहां पे जो work piece दिखाया गया है आपको ये देखो बाहर का portion क्या है ये चक्र represent कर रहा है इसने hold किया हुआ है work piece को ये work piece है ये diameter क्या है कम कर दिया है पहले कितना था इतना था तो ये क्या हुआ प्रोसेस यहां पे जब मोशन होगा क्या होगा टूल का इस साइड होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा जो लॉन्गिट्यूडनल आपने फीड पहले लेक्चर में पढ़ा था ना वही चीज यहां पे परफॉर्म हो रही है यहां पे क्या कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फीड दे रहे हैं जो कि क्या कर रहा है डायमीटर कम कर रहा है वर्क पीस का ठीक है बच्चे आगे चलते हैं स्टेप टर्निंग मतलब जैसे मैं स्टेयर्स का एग्जांपल आपको दिया था वैसे इट इज एन ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग वेरियस स्टेप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स इन द वर्क पीस अलग अलग डायमीटर के स्टेप्स बनाना मतलब एक स्टेप ये बन गया एक ये बन गया एक ये बन गया अब मैंने मशीन पहले यहां पर की फिर यहां पर की फिर यहां पर मतलब हमने स्टेप्स बना दिए हैं हमने अलग अलग स्टेप्स बना दिए स्टार्टिंग यहां से होगी बच्चे जहां मैक्सिमम डायमीटर होगा वहां से पहले आप उससे कम करोगे फिर उससे कम करोगे फिर उससे कम करोगे है ना इसी तरह प्रोड्यूस होंगे ना आपके तो ये क्या हम सा ऑपरेशन आपका स्टेप टर्निंग मतलब स्टेप्स बनाना भाई पहले छो, एक छोटा डायमीटर होगा उससे बड़ा डायमीटर होगा फिर सबसे बड़ा डायमीटर होगा तो इस तरह के हम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं स्टेप टर्निंग ऑपरेशन हम बोलते हैं नेक्स्ट करते हैं टेपर टर्निंग मतलब जब हमें एंगल एंगुलर कटिंग करनी होती है एंगुलर मशीनिंग करनी होती है टेपर टर्निंग इट इज एन ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल कॉनिकल सरफेस ऑन ए वर्क पीस जो कॉनिकल सरफेस आप इस तरह बोल सकते हो जहां से मैंने स्टार्ट किया और एंगल पे मेरा कवर जो कटिंग टूल है वो एंगल पे चला गया है एंगुलर मशीनिंग हो रही है तो एक तरह का एक तरफ का डायमीटर कैसा हो गया कम हो गया और एक तरह का एक तरफ आपका ज्यादा हो गया अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती तो ये क्या होता था आपका स्टेप टर्निंग हो जाता एंगुलर हो गई तो ये क्या हो गया कौन सा हो गया आपका टेपर टर्निंग हो गया अब टेपर टर्निंग आप कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं टेल स्टोक सेट ओवर मेथड से कर सकते हैं स्विविलिंग कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं यूजिंग द टेपर टर्निंग अटैचमेंट से कर सकते हैं फोम टूल मेथड से कर सकते हैं तो चार मेथड होते हैं हमारे टेपर टर्निंग प्रोड्यूस करने के मेनली हम जो टेपर टर्निंग करते हैं बेटा वो अपना कैरेज की हेल्प से करते हैं कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है टेंजेंट एल्फा इज टू डी वन माइनस डी टू बाई टू एल एल क्या है जितनी लेंथ में मुझे टेपर टर्निंग करनी है डी वन क्या है एक आपका यहां का डायमीटर डी टू क्या हुआ यहां का डायमीटर दो डिफरेंट डायमीटर होंगे ना बेटा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो यहां से मुझे क्या है एंगल निकल जाएगा कितना आपको टेपर टर्निंग करनी है तो वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है मुझे ठीक है बच्चे आगे चलते हैं ड्रिलिंग ड्रिलिंग क्या है इट इज एन ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए होल इन द वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ ए ड्रिल ड्रिल की हेल्प से हम क्या करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सबसे पहले हमने क्या किया सेंटरिंग किया टेल स्टोक के अंदर हम क्या करेंगे टूल को हम लगाएंगे किसको ड्रिलिंग टूल को मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को और उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं जॉब के अंदर ड्रिल कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन थोड़ा समझाया गया है रीमिंग इट इज एन ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द प्रीवियस ड्रिल्ड होल रीमिंग क्या है भाई भाई जो मैंने होल प्रोड्यूस किया ना उसकी सरफेस को क्लीन करना फिनिश करना रिमिंग ऑपरेशन कहलाता है मतलब डायमेंशन पे मेजर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो ऑलरेडी मेड होल है उसकी फिनिशिंग हम करेंगे तो क्या कहा इसमें इट इज एन ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द प्रीवियस ड्रिल्ड होल रिमर इज हेल्ड इन द टेल स्टोक एंड इज फेड विद इन द होल बाय रोटेटिंग द टेल स्टोक हैंडविल हैंडविल घुमाएंगे टेल स्टोक के अंदर रिमर लगा हुआ पहले ड्रिल ड्रिल लगा हुआ था यहाँ पे अब ड्रिल को रिमूव करेंगे उसकी जगह क्या लगाएंगे रिमर टूल लगाएंगे ठीक है भाई रिमर टूल लगाएंगे वो जॉब के अंदर जाएगा और अंदर की फिनिश करके आएगा ठीक है बच्चे आगे क्या है बोरिंग मतलब ड्रिलिंग और बोरिंग क्या होता है ड्रिलिंग क्या होता है प्रीवियस होल करना और बोरिंग क्या होता है उसी होल को इनलार्ज करना ठीक है इट इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग ए होल ऑलरेडी मेड इन ए वॉर पीस In this operation, boring tool is held in the tool post and is fed into the work. अब क्या होगा Single point cutting tool जहां पर carriage पे लगा होता था वहां पर हम क्या करेंगे Boring tool को use करेंगे और हम enlarge करेंगे जो previously made hole होता है ठीक है बच्चे ये होता है हमारा boring operation. आगे चलते हैं अंडर कटिंग और ग्रूविंग अब यहां पे क्या है स्पेशल टाइप का यहां पे भी टूल यूज किया जाता है इट इज एन ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए वर्क पीस ओवर एक वेरी नैरो सरफेस एक नैरो सरफेस के अंदर जब मुझे अपना एक स्लोट कट करना होता है ग्रूव बनाना होता है तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं ठीक है बच्चे थ्रेडिंग के बारे में जानते हैं बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स कैन बी कट ऑन लेथ मशीन लेथ मशीन के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के थ्रेड कट किए जा सकते हैं फॉर दिस ऑपरेशन टू लेथ आर प्रोवाइडेड विद क्विक चेंज गियर बॉक्स विच अनेबल्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द
a chart is provided on the gearbox which carries the complete information of the speed and recommended feed jitni speed hogi uske according feed kitni honi chahiye wo sab kuch calculation wahan pe represented hoti hai table ke andar with the help of gear change lever required speed and feed can be obtained ye kya hota hai aapka automatic operation perform kiya jata hai thread cutting ke liye feed rod aur lead screw jo hota hai lead screw ke upar half nut attachment d attachment hum karte hain kiske liye thread cutting ke liye word dhyan rakhna beta half nut engagement disengagement जो कि थ्रेड कटिंग के लिए यूज होता है अब बात करते हैं नर्लिंग ऑपरेशन इट प्रोड्यूस ए रेगुलरली शेप्ड रफंड सरफेस ऑन ए वर्क पीस एक वर्क पीस को रफ बना देता है ग्रीपिंग बैटर बनाने के लिए द नर्लिंग टूल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्क पीस विच कोज द स्लाइड आउटवर्ड एंड लिटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल सो एज टू फॉर्म द नर्ल ए रेज डायमंड पैटर्न ये क्या करता है डायमंड पैटर्न को इंट्रोड्यूस कर देता है तो जिस तरह का टेक्सचर इसके ऊपर जनरेट होता ना वैसा ही मेरा जो टूल होता है उस ऑलरेडी जनरेटेड होता है उसी का इंप्रेशन उसके ऊपर चला जाता है तो बच्चों ये थे कुछ सिलेक्टेड ऑपरेशन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की एक जॉब को दिखा के भी और आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन की हेल्प से भी आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है किसी भी ऑपरेशन में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी ओके डियर स्टूडेंट्स टेक केयर बाय बाय गुड ब्लेस यू